大理寺借差郭宏叩见各位大人。郭宏，本官问你，包世荣是由你负责押解进京的吗？回禀大人，正是小人押解进京。进京之日，开封府包兴拦截过你，要求与包世荣单独会面，可有此事？正有此事。那么，要见包世荣的这个包兴，你可认识？小人认识。那你看看身边这个人是谁？啊，此人正是包兴。嗯，让他画押。你没事了，下去吧。谢问大人。大人，我看这包兴，咱们还得继续对他施以大刑，方能让他招供。不必了，有郭宏和包世荣的口供，即使他不招，我也可以按律定罪。大人，这包世荣和包兴密谋串供，肯定是包拯在后面支持。依本官所见，可以请包拯上堂一问。是啊，但包拯平时装的是人五人六，口口声声叫喊绑子犯法，与庶民同罪。如今他这大学士犯法，我看更应该与庶民同罪，传他上堂问话，天经地义。我看还是禀明圣上，让万岁定夺吧。来啊！将包兴、包世荣打入死牢，分别看管，不得有误。这，这还不得、啊！四爷，出什么事了？啊，没事，没事，没事。我,我就是特意来送一下你。你这又是何必呢？过两日又得见面了。啊不不，我我好容易给你买了一个桂花糕，想让你带在路上打尖用。我已经备起干粮了。哎，干粮这个东西啊，你听四哥的，那是宽备窄用，吃的东西越吃越少。可是现在天气这么炎热，吃不了啊，会变馊的。所以啊，你你现在趁早吃了啊。难道你想把我吃成一个胖妇人啊？月姑娘。四哥看你最近这奔波劳累，你身体哪受得了啊？你赶紧来补一补啊！我看啊，应该大量补充的是四爷您。<笑>我这小身板，我我就算是山珍海味，我也长不高一寸了。你看，你看，你又无自悲哀了。<笑>我看你这样也挺好的，又有何不可？姑娘，我果然没有看错你。你果非池中之物，不是那些俗脂俗粉可以比的。那这样吧，你把你买的桂花糕给我，既然买了，我不收下也是浪费了。你一个小小的六品侍卫，以后别打肿脸充胖子了，否则买了我也不会收。下不为例，下不为例啊！好了，你快回去吧，否则到时候叫你你不在的话，又该惹出乱子了。没事没事，你你去吧。梁武士。
，喝两酒，喝两酒。老爷，老爷，谁挨呀？没看见我正在忙啊！我、哦、继续喝，你喝，你喝，你喝，我喝给他喝，给他喝。老爷，快说！老爷曾吩咐小的，只要金簪子打好了，不管三七二十几，都要快马加鞭，日夜兼程的给您送来。你是说金簪子打好了？是的，老爷，已经打好五只，其余的正在改造。好漂亮啊，漂亮！你们知道这是什么吗？金簪子啊！这不是普通的金簪子，这是一只金标。把我关在这里，你们到底是什么意思？你是谁？你从哪里来？你姓甚名谁？郭九爷，老爷，小的觉得像张小姐那样的村姑，一看到这黄澄澄的金子，两只眼睛肯定会像夜里的小猫一样，嗖嗖嗖嗖闪金光打。<笑>金簪子算什么？小菜一碟的。我准备用金子给他打造一把剑。哎呦，老爷，您真是起舞弄清影，没有在人间啊！这金子太软，打簪子可以，打剑不行。碰到硬东西，吧唧，就软蛋了、嗯。那就用金子给他打造一个屋子，也弄他个金屋藏娇的故事，哦、四海传播。呃、谁说？哎，见过郭九爷，真教头，你吓死本国九爷。谁说不是呢？郭九爷莫惊，小的正在四处查岗，看看在这夜深人静的时候有没有人在偷懒，躲在一边睡觉呢。陈家头对本国舅尽心尽力。好，哎，郭九爷，小的有一事要禀告，有什么事明天再说吧。小爷家住安徽合肥，包家庄名叫。包世荣，你，你就是包三公子？什么？张涵要带着他妹子离开？哎，小的要是没有猜错的话，一定是我们招贤馆的人，嫌他们俩来自穷乡僻壤，没见过大世面，在这语言上面有了些冲突。沈家道，你去给我查一查。是哪个王八蛋这般无礼？郭九爷，这种排挤啊，挤兑，是很难用语言来形容的，只能意会。郭九爷就算是要查，也很难找到真正的证据。沈家头，这张涵兄妹不能走，你得帮我把他留下来、嗯。你是什么人？我就是来寻你的。那太好了，你快放我出去吧！现在还不行，为什么？我现在就是放了你，你也走不了。不行，你快放我出去！放心，我们的人很快就到了，到时候救你，方能万无一失。三公子现在只要做到稍安勿躁，且
，千万不要让人知道我来过这里。不，姑娘，你告诉我，他们为什么要把我关在这暗无天日的黑洞里？一言难尽，等你出去了再说。我走了，你多保重。喂，姑娘，姑娘，你别走啊！姑娘，你快告诉我，姑娘，郭秋叶，我一直在劝张翰，可张翰的脾气你也是知道的。钻进牛角尖，九头牛也拉不回来。九头牛拉不回来，就十头牛、二十头、三十头、四十头。胡说！沈大哥，是我，张丽。哦，张姑娘，你怎么跟沈教头一样，半夜三更出来吓人呢？你吓死本国舅了。谁说不是呢？民女参见国舅爷。好，免礼，免礼。谢国舅爷。妹子，这么晚怎么不睡觉啊？不敢睡。哦，就担心会出什么事情。这每天晚上我都必须出来，不停的查看、嗯，就怕会出了什么意外。哎呀，张姑娘对本国舅也是尽心尽意，好啊，好女子。这天天晚上都吃国舅爷的饭，怎么敢不为国舅爷做点事情呢？嗯、这样小女子会不安的。哈哈哈哈好，哦，对了，张姑娘，本国舅为你打造了一些金簪子。这是第一批的五只，看看，看看，喜不喜欢？这么贵重的礼物，民女不敢接受。哎，张姑娘，这可不是用来做首饰的，这是给你做成暗器的啊！以后你拿着这些簪子，一簪一个，通通给我杀死那些刺客。来了，国舅爷既然。要送给你，你就拿着吧。嗯，多谢国舅爷。既然张姑娘喜欢，吩咐下去，让他们多造五十只。国舅爷虽然日理万机，可是还想着张姑娘啊，真是顶天立地的大丈夫啊。张姑娘，本国舅呢还有一些公务要管啊，张姑娘就早些回去歇息吧。如若真是有刺客前来，自然有那些镖师前去抵挡，啊，老王，有陈州百姓还等着我们呢，啊，国舅爷请。恭送国舅爷。不客气。你下去了吗？他才是真正的包三公子。微臣斗胆恳请万岁降旨，传包拯到大理寺一问。原来包兴他打死不认账，你们传包拯上堂，由谁来指证他？万岁圣明，想到包拯深知法度，知道这事认了是死，不认也是死，索性不认，也在情理之中。好了好了，我下去吧。谢,谢万岁。来来来，坐坐坐坐。这么说，万岁不肯让他过堂。万岁担心，包拯在大堂之上不肯招认。好，就是要他不肯招认，才好用心打他个魂魄出窍。哼！不过，李晨看来，万岁心中还是有些护着他。这事不能全怪万岁。主要是文彦博那个老匹夫，非要坚持禀明圣上，不然我们早直接给包黑子过堂了。他敢抗拒，我弄不死他。如此说来，那就再将他一军，逼他过堂。臣妾叩见万岁。快起来吧，赐座。谢过万岁。爱妃今日前来，可有何事吗？万岁，臣妾听说，那包拯唆使侄子包世荣敲诈勒索地方官员一案，大理寺已经审过了。嗯，审过了。那此案属实？包世荣
都已经招了。万岁！打算如何处置包拯呢？那以爱妃之见呢？万岁果真想听臣妾所言。爱妃既然来了，就一吐为快吧。万岁，臣妾整日守在后宫伺候万岁，朝中之事本不该随便智慧，只是那包拯，臣妾有些话，如鲠在喉。不吐不快呀、啊！朕知道，这包拯平日素与你庞家不和呀。万岁，并非臣妾为人不厚道，借此机会公报私仇，而是那包拯平日里实在是欺人太甚，甚至为了给自己图纸抹粉、树碑立传，不惜拿皇亲国戚当垫脚石。今天杀驸马，明日斩黄直。全然不顾皇家的体面，闹得大宋朝的百姓都只知有个包拯，而不知有万岁了。看来是朕平日太宠这个包拯了。万岁自登基以来，以仁孝治天下，对臣民宽大仁厚，这本并无错，错的是那包拯。利用了万岁的仁慈，大肆为自己功名钓誉，欺君罔上，胡作非为。嗯，而且放心吧，朕这一次绝不会轻饶这包黑子的。臣妾话已说完，一切全凭万岁定夺。臣妾告退。事儿，万岁，奴婢天生智弱，奴婢想不明白。咱大宋朝手比包拯身子长，心比他黑的贪官多的是。您都什么？您都能网开一面？就他不行，就他包黑子不行。满朝文武之中，这包黑子是极少数的清官之一。但是他的分量却可以镇住所有的贪官是啊，现在连包拯都贪赃枉法，万岁手里的杆子失了平衡，就要从绳索上摔下来了。一个走绳索的艺人失去了平衡，从绳索上摔下来，伤的只是他自己。朕要是摔下来。那伤的可是我大宋朝的江山社稷呀！嗯，那不是小路子吗？太后，奴婢给太后请安了。太后千岁千岁千千岁，平身，谢太后。小路子。近来皇上可好？呃、啊，回回太后，最近皇上身体上不太舒服。哦，是不是染上什么小病了？回太后，万岁身体上没病，只是这心里很烦。所为何事？回太后，关于包拯贪腐之事。哦，包拯也成贪官了。这，哎，五爷，你不是在陈州跑这儿干嘛？东京那个包世荣是假的，假的。要我说呢，你就去开封府帮咱们报个信。至于救人的事情，用不着你费心。可是开封府喽啰众多，营救不出来的话，反而会坏了大事。哼。那群喽啰在我心目中只不过是酒拿饭袋而已。要不是你们东推西辅的话，我早就已经取下了庞玉狗贼的首级了。杀人容易救人难，更何况包三公子，坚不能扛，手不能提
，就算把他救出来，也不能带着他飞檐走壁啊！我白玉堂一生杀人无数，救人也无数，没有我跨不过去的门槛。这件事情还是带我回到开封府，和他们商量之后再做决定吧。你估摸着，万岁这次真的要杀包拯？包拯一直是万岁最倚重的肱骨大臣，对他寄予厚望。突然间，七化化作泡影，万岁的心情可想而知啊！哀家不相信，包拯会搞贪腐，一定是包世荣打着包拯的旗号。为非作歹，他的所作所为跟包拯没有关系。老奴也有同感，可眼下这个情形，纵有十张嘴巴，又如何说得清楚呢？想不到，他们老包家，竟然有这样的不孝逆子。大丈夫难免有妻不贤，子不孝，何况包拯。已经离家多年，就是有十丈的手感，也抓不到这么宽呢。不行，包拯对哀家有救命之恩，我不能眼睁睁的看着他活活的被冤死。太后，即便要救，也得想个两全其美的办法，既要保住包拯的性命，又要让他洗掉身上的罪名。老板。在，怎样才能两全其美呢？你赶紧给我想法子。这提醒包世荣，让他承认，这一切都是他背着包拯，在外面打着包拯的旗号干的，全都与包拯无关。嗯，派人到大牢去。嗯。告诉包世荣，叫他别乱攀乱咬。是是这么干，但老奴担心的是，那包世荣为了保命，已经变成了一条见谁咬谁的疯狗了。那就告诉这条疯狗，如若保住包拯，兴许他能捡回这条狗命。如若保不住包拯，那他将是大理寺第一个砍头的人。是太后，只能先这样把他蒙过去，等过了这一关，哼，再回来收拾这条疯狗。好，只是传话之人干系重大，不知道派谁去大牢为最好。不必担心。哀家自有合适人选。微臣拜见太后。平身。谢太后。哀家有一事，要交与你办理。请太后降旨。嗯。那个会钻地洞的老鼠，还在开封府吗？回太后。徐护卫就在府中，你回去告诉他，就说是哀家说的，让他想办法钻进大牢，找到包世荣，告诉他，一切事情自己兜着，不得再攀咬别人，更不准攀咬包拯。太后。这样的话，岂不是串供？卢护卫想大义灭亲，对包拯也来个公事公办。回太后，包兴擅自去了大牢见了包世荣，已经让相爷十分被动。现在让徐护卫再去的话，一旦被发现，恐怕相爷就说不清楚了。你们相爷已经说不清楚了，何怕再多一次说不清？再说了。那个姓徐的进去，神不知鬼不觉，无人能知道。太后，您知道大牢那个地方戒备森严
，不想让人知道，恐怕很难。你这个大叔，何事不解？要是不难，要你们这些人做何用？平日里自称侠义之士，吹牛的本事越来越大，可是到了紧要关头，一个个都变成了一样拉枪头。太后息怒，算了。你现在也是朝廷命官，要保住头上的这顶乌纱帽。你走吧，回去告诉那个姓徐的，让他进宫，哀家亲自跟他商谈。回太后，微臣并非要保住乌纱帽，也并非胆小如鼠，只是相爷说过，不得任何人插手此案，否则的话，严惩不贷。你的眼中，只有包拯。哪有哀家这个太后？微臣不敢，微臣谨遵太后懿旨便是。好，这件事儿，除了你和姓徐的知道，其他人一律不得知，更不能让包拯听得一丝风声。以后的事，自有哀家替你们担当。谢太后。下官突然想到。那开封府包拯手下有一批武艺高强、飞檐走壁之人，万一他们私闯大牢，做下不轨之事，该如何是好？孙大人多虑了。想那包世荣早已供认不讳，包兴虽未招供，但犯罪事实清楚，已无逆转之势，他们还去大牢做什么？孙大人，包世荣虽然已经定罪。那包兴也铁案一桩，可他们的幕后指使者却从没过堂。万一他们派人私闯大牢，将二人黑掉，给咱们来个死无对证，如何是好？以孙大人之见，多派人手安排在大牢内外，布下天罗地网，让他们来得去。不得，哎，还嫌不够乱。太后她老人家也过来凑热闹。这人一老啊，就容易糊涂，还越老越糊涂。哎，可是他并不承认自己糊涂啊，根本不容我说。圣旨一旨都是旨啊，大哥你也不能为旨不尊，不是？但他们也不是吃素的呀。正张着血盆大口等着我们呢。哎呀，我就说呀，你们这心眼子太多了。要依着老心儿，今儿晚上咱就钻进大牢去。哎，天塌下来有太后顶着呢，关咱啥事儿？又胡说！我是。哎，哎，我我说，你能不能不转来转去啊？啊？你转的，我现在头都晕了，你知道不知道啊？你别转了，行不行啊？啊！你踩我脚了，是吗？是的，对不起。不是你，你到底想个主意啊？你转来转去的，是。你别在这捣乱，人家四叔现在是在学驴拉磨啊。转着圈着，在想办法呢。思、嗯、维，思维，是是是，三哥说的对，好办法。反正现在天塌了，有太后顶着呢。我们这些人在这干着什么急啊？嗯、我，我，你的意思是，大哥，反正现在水已经浑了，咱们不妨把这水搅得更浑。然后，然后就可以趁水摸鱼了。好，这样有两个好处：一了，咱给太后她老人家一个面子；二了，咱把太后她老人家也拉下水。嘿，你们说这个事儿需要不需要跟相爷去通通讲？大哥，千万别，这事儿谁都能知道，就是他不能知道。
不信，你怎么又长胖了一圈啊？你气他吗？你现在还行不行啊？<笑>阿四，小看你三哥了。我告诉你，这个样对你三哥来说，那就是小菜一碟儿。<笑>老四啊，你说现在这月黑风高的，咱是不是应该来一回？哎，行了行了行了，记住了啊，三哥，过去了那边，凡事都要按照蒋老四事先给你安排去做，啊，行行行，别啰嗦了。你三哥是谁啊？啊，咱表面看他粗糙，咱内秀啊。你三哥以前是大铁的，干活干活干活，来了啊，去。干什么呀？干什么呀？老四，你甭问，他还抽我，抽吗？你甭问。我真的觉得还行啊啊！嗯，三哥，我觉得这都是心理作用。哎，你是一种幻觉，我真心觉得还可以。那不用去，没事的啊。顺利，克服一下。是啊，好的，一口气憋足了，下来，我怎么了？我心里真的没有问题，有问题，他是从里边走下水的，你就不能把这些下水都想象一下，想象成美酒佳肴不就完了吗？美酒佳肴，克服不了，他不行啊，他这这这。其实有一件事我一直都没有告诉你，嗯，但是我觉得应该给你一个喜事儿，嗯，太后她老人家为你这件事儿专门下了旨，她说了，徐庆只要钻了这个地道，就大大有赏，美酒十坛就让你一个人喝，我们哥仨都怎么能站着？<笑>谁呢？徐老三，嗯，我告诉你。太后的意志，我蒋平有几个脑袋，我敢哄你，千真万确。太后真的议了旨了，千真万确，真的是议了旨了，十坛，十坛，一坛都不少你的，去吧，克服一下。啊，我心里没问题，为了太后议的旨，没错，起来喝酒，好，就等他们也是酒，去，拿子，三哥。好好干活，四弟啊！哎哎、你想吓死人呐，三哥！四弟啊，石潭！哎，行行行行，石潭一潭也少不了你的，干活干活。专业，走，好，干活了，干活了这是明晚要来，人家我要把你打进包袱里，陪本官一起走马上任。好，好，好，好，慢点，慢点啊。
Mauricio.去私会包三公子，我我没会呀、啊，我根本就没离开过开封府一步。装，装，我没装。那包三公子也说你去私会了，这这我也不知道啊，我根本就没见过他，他诬陷我。嗯、不行，包三公子现在住在哪一间？不知道，我们是分开关的。我去找找他。哎，你找他干什么呀？改口供。没用。为啥？我怀疑这里面另有文章，要不然他也不会在公堂之上这般撕咬我。那也不行啊，我得先找着他，要不，太后那时宅御酒没法要。你还，哎，我去吧。那你小心点儿。行行行。什么破地儿啊！哎，哎，你小心点儿，包三公子，包三公子，包三公子，谁谁？是你不是啊？我我我我是包世荣啊！哎呦，你找的我好！给、哎，狗啊